ഹോസ്റ്റലിലും ഒക്കെ നിൽക്കുകയും അതുപോലെ ബാച്ചുലർ ലൈഫ് നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലോഗ് മെയിനായിട്ട് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇത് അവരെ കൊണ്ടേ സാധിക്കും സംഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ മോരുവർക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മോര് ഒക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മിൽമയുടെ അഞ്ച് രൂപയുടെ സംഭാരം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇരുപത് രൂപ എടുത്തത് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള തൈ ഒരു പാക്കറ്റ് തൈര് മേടിക്കാനുള്ള പിശുക്കോണ്ടൊന്നുമല്ല മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നാം നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഇല്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുക്കിംഗ് ഉള്ളൂ അപ്പം മേടിച്ച് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക കഴിക്കുക അപ്പം തീരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനുള്ള ആളുകൾക്ക് ട്രൈ ആവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വാച്ച് ഡോ ആണ് കേട്ടോ അല്ലെ ആള് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കണോ എന്ന് ഉള്ളു ആള് പുലിയാണ് ആ പുള്ളിയുടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി ഉടച്ച് ഞാൻ മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലഞ്ച് ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് മോരേറി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും മേടിച്ചില്ലായിരുന്നു ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം കാരണം അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് മേരൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മേടിക്കാത്തതല്ല നമ്മൾ ഈ റെഗുലറായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ദിവസം കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഉള്ള സാധനമൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് വന്നതാണ് പിന്നെ മോരേറി വെക്കാൻ അധികം സാധനമൊന്നും വേണ്ട ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് മൂരേറി വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേട്ടോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ല കേട്ടോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർക്കും ചേർക്കാം അത് കാര്യമില്ല മോരേറി വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോരൊരിക്കലും തിളച്ച് പോകാൻ പാടില്ല തിളച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോരോരി പോയി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആവി വരുമ്പോഴേ നിർത്തണം തിളച്ച് പോയാൽ മോരേറി പോയി അപ്പം അതാണ് മോരേറിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിയാവുന്നവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേരെ അറിയത്തില്ലാത്തവർ പഠിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സവാള ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുവള്ളി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സവാള ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉലുവ പിന്നെ പത്തലമുളക് കടുക് ഇഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്ര ഉപയോഗിച്ചില്ല കറിവേപ്പിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും കടു വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വേണമെന്ന് തന്നെ അറിയത്തില്ല കാരണം ഓൾറെഡി എന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഉപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ ചേർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും വേണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയും നോക്കിയിട്ടില്ല ായി അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ മോരേറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു വിശന്നിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വായിക്കൂടിയൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം ചോറുണ്ടേക്കാം 
അപ്പം ചോറിനായിട്ട് അപ്പോൾ വേറെ കറിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് മീൻ വറക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ ആ മീൻ എന്തോ കേടായി പോയി ഉണക്ക മീനായിരുന്നേ അപ്പോൾ അത് എന്തോ കേടായി പോയി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പട്ടി കൊടുത്തു പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ പൊരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വയറിറച്ച് ചോറ് കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി